ஒரே டேரக்டர்களால் எடுக்கப்பட்ட நடிகர் சூர்யா மற்றும் விஜய் அவர்களுடைய திரைப்படங்களுடைய பட்டியலையும் அந்த திரைப்படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சதா இல்லையானும் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் உங்களை என்போது வரவேற்பது இது உங்கள் தமிழ் சேனல் முதலாவது டேரக்டர் வசந்த் தொண்ணூற்றி ஏழில் வசந்த் அவர்களுடைய டேரக்ஷனில் வெளியான நேருக்கு நேர் திரைப்படம் தான் நடிகர் சூர்யா அறிமுகமான திரைப்படம் இந்த படத்தில் தளபதி விஜய் லீட் ரோல் பண்ணியிருப்பார் விஜய்க்கு நேருக்கு நேர் பதினாறாவது திரைப்படம் இருவரும் இணைஞ்சு நடித்த இந்த படம் கமர்ஷியலாக ஹிட் ஆகிடுச்சு அடுத்து டேரக்டர் வசந்த் அவர்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் சூர்யா அவர்களை வச்சு பூவெல்லாம் கேட்டு பார் திரைப்படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு நல்ல விதமான விமர்சனங்கள் கிடைச்சிது ஆனால் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் ஆவரேஜான கலெக்ஷன் தான் ரெண்டாவது டேரக்டர் சித்திக் இவரும் வசந்த் அவர்களைப் போலவே இருவரையும் சேர்த்து ஃப்ரெண்ட் சிறைப்படுத்த டேரக்ஷன் பண்ணார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வெளியான இந்த படம் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு நாட்கள் வரைக்கும் தேட்டர்களில் ஓடி வெற்றி அடைஞ்ச ஒரு திரைப்படம் அடுத்து தளபதி விஜயை வச்சு காவலன் திரைப்படத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சித்திக் வெளியிட்டார் இந்த படம் விஜய் அவர்களுக்கு சூப்பர் ஹிட்டாக அமைஞ்சது விமர்சனங்களும் நல்ல விதமாக இந்த படத்துக்கு அப்போதைக்கு கிடைச்சிது இயக்குனர் சித்திக் இருவருக்குமே தரமான திரைப்படங்களை கொடுத்துருக்காரு மூணாவது இயக்குனர் விக்ரமன் தொண்ணூற்றி ஆறில் தளபதி விஜய் அவர்களுக்கு பூவை உனக்காக திரைப்படத்தை கொடுத்தார் நல்ல விதமான விமர்சனங்களோட பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது இந்த படம் இந்த படம் தளபதி விஜய்க்கு ஃபஸ்ட் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டு அடுத்து சூர்யா அவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் உன்னை நினைத்து திரைப்படத்தை கொடுத்தார் பூவை உனக்காக எப்படி விஜய் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியோ அதே போலவே உன்னை நினைத்து சூர்யா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி சூர்யாவோட சினிமா கேரியரில் இந்த படம் ரொம்பவே முக்கியமான திரைப்படம் டேரக்டர் விக்ரமன் இருவருக்குமே பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டை கொடுத்துருக்காரு நாலாவது டேரக்டர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் தளபதிக்கு மின்சார கண்ணா திரைப்படத்தை இவர் கொடுத்தார் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் கலவையாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் ஆவரேஜ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் சூர்யா அவர்களை வச்சு ஆதவன் திரைப்படத்தை எடுத்து வெளியிட்டார் கே எஸ் ரவிக்குமார் ஆதவன் திரைப்படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்சிது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஆதவன் செம்ம ஹிட் ஆனது கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் இருவருக்கும் ஒவ்வொரு திரைப்படத்தை கொடுத்துருக்காரு அதில் தளபதிக்கு ஆவரேஜ் ஆகவும் சூர்யா அவர்களுக்கு ஹிட் ஆகவும் கொடுத்துருக்காரு அஞ்சாவது டேரக்டர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் தளபதி விஜய் அவர்களை வச்சு துப்பாக்கி கத்தி சர்க்கார் என மூணு திரைப்படங்களை கொடுத்துருக்காரு ஏ ஆர் முருகதாஸ் மூணு திரைப்படமும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மிகப்பெரிய ஹிட்டு அதாவது பிளாக் பஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சூர்யா அவர்களை வச்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கஜினி திரைப்படத்தை அவர் எடுத்தார் இந்த படத்துக்கு அதிக அளவில் பாசிட்டிவ் விமர்சனங்கள் கிடைச்சி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஏழாம் அறிவு திரைப்படத்தை கொடுத்தார் இந்த படத்துக்கு நல்ல விதமான விமர்சனங்கள் கிடைச்சது படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சூப்பர் ஹிட்டுமானது கடைசியாக ஏ சி சந்திரசேகர் அவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் விஜயோட அப்பா தான் படங்கள் எடுத்து அவருக்கு வழிகாட்டினார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் விஜயை வச்சு எடுத்தது ஏழு திரைப்படங்கள் அதில் முதலாவது திரைப்படமான நாளைய தீர்ப்பு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு செந்தூர பாண்டி ஹிட் ஆகிடுச்சு ரசிகன் ஹிட் ஆகிடுச்சு தேவா ஹிட் ஆகிடுச்சு விஷ்ணு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஆவரேஜான கலெக்ஷன் தான் மாண்பு முகு மாணவன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மிகப்பெரிய ஃப்ளாப்பு ஒன்ஸ் மோர் ஹிட் ஆகிடுச்சு நெஞ்சுநிலை திரைப்படத்துக்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் ஆவரேஜ் இப்படி ஏழு திரைப்படங்கள் ஹிட்டு ஃப்ளாப்பு ஆவரேஜ்னு மாறி மாறி அமைஞ்சிருக்கு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்கள் சூர்யா அவர்களுக்கு பெரியண்ணா திரைப்படத்தை மட்டும்தான் கொடுத்தார் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் வெளியான இந்த படத்தில் விஜயகாந்த் அவர்கள் முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருந்தார் இந்த படத்துக்கு கலவையான விமர்சனங்கள் தான் கிடைச்சது படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஆவரேஜான கலெக்ஷன் தான் அவ்வளோதாங்க வேறு யாரையும் மிஸ் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் எப்பவும் போல் கமெண்டில் திட்டுங்க இந்த வீடியோவை பற்றின மேலான கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் இது போல் சினிமா செய்திகளை தெரிஞ்சிக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் தமிழ் சேனல்